and during the lectures do not leave the meeting okay so like uh, our recording is started now so once again i welcome you all for the another session on research methodology and take on the win session sati mi tumcha manopurok swagat karto ani suru karuyat aaple lecture vidyarthi mitranno already 12 vajun gelele ahet aapli vel jhalili ahe aapan lecture suru karto ahe tar aajcha ya lecture madhe aapan baghnar ahot रिसर्च मेथडोलॉजी का अंकी एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मतलब सांगा पक्क तुम्हारी स्क्रीन विजिबल है का इस माय स्क्रीन विजिबल यस सर ओके सो इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम फ्रेमिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस एस एस आई टोल्ड यू व्हेन एवर यू ज्यास तुम्हें कभी रिसर्च करना चाहता विचार करता कि रिसर्च तुम्हारा करावाया तुम्हें रिसर्च सुरू करता कि रिसर्च टॉपिक तुम्हारे मना तो एखाद टॉपिक तुम्हारे मना आया नर तो पैल कारण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जैसे अपन मराठी मध्य मन तो समस्या विधान मैं तुम्हारा काल संगित कि समस्या नसेल तो रिसर्च हो रिसर्च है मन समस्या समस्या है मन रिसर्च है अंदर समस्या नसेल तो रिसर्च आना नहीं मैं आप लेक्चर मे सुधा मैं तुम्हारे बोलो हो तो आज सुधा तुम्हारा खरतर अपना आज का विषय जो है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कस शोध का ऑब्जेक्टिव कश लिहायोथि कसे लिया सदर्भत हा अत्यंत महत्वाचार घटक है और यटका मध्यम मी अपना आज यह बदल थोड़े से मार्गदर्शन करना है तर आज का जो महत्वा इश्यू है तो सुरुआती तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम मैं जस कि तुम्हारा आता का वेपूर्वी मटल कि जर समस्या नसेल तो रिसर्च आना नहीं ये एक ताज उदाहरण जर तुम्हारा दयाच तो मैं तुम्हारा एक उदाहरण देवित उदाहरण मध्यम तुम्हारा बयाचा गोषी समझू शकता जस कि ना कोविड ही एक समस्या है और यस्य उत्तर लस अजु ही खरतर कोविड की समस्या अपने मधुन गेली नहीं है अपन सुधा अजु सुधा कोविड समस्या जुजतो फाइट करते खरतर ये अपना एक गोष कहू शकते कि जर समस्या तो संशोधन होता संशोधना सा समस्या हा अत्यंत महत्व घटक है तो अपन आज लेक्चर मध्य बार आहोत हाउ टू डिफाइन अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम वेन एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर वेन एवर यू वॉन्ट टू अंडरटेक अ रिसर्च स्टडी or whenever you want to go for a research study definitely there should be a statement of problem and if there is no statement of problem there is no study as such so what i have written here look at this albert einstein said something about statement of problem and what albert einstein said about statement of problem that also i'm going to talk with you guys so see what whatever i have written at the beginning of this about statement of problem you guys have to understand that one also in a precise manner what i told you a well defined study begins with a clearly defined problem jar tumhi tumchi study changli banvaychi asel jar tumcha research changla karavaychi asel jar tumhala vatat asel ki maza research ha atyanta changla paddhatine vhava tar nakkis tumhala tumcha jo kai statement of problem hai to atyanta changla paddhatine mandta aala pahije tyanantar jar tumhi ha problem vyavasthit mandla तर नक्की तुम्हारा ये तुम्हारे रिसर्च सा संशोधना सा खूब चांगल प्रमाण फायदा हो सकते मैं मैं मी अ वेल डिफाइंड स्टडी बिगिन्स विथ अ क्लिअरली डिफाइंड प्रॉब्लम जो तुमसे स्टडी वेल डिफाइंड अल तो हेच अर्थ अस है कि तुम्हें जो प्रॉब्लम तुम्हार स्टडी मे मांडना आलिअरली डिफाइंड है ज्यादा संशोधका कि रिसर्चरला जो तथा प्रॉब्लम व्यवस्थित मांडता आला तो नक्की स्टडी सुधा संशोधन सुधा चांगल पद्धति ने करता सकता सो इफ यू लुक एट दिस फर्स्ट सेंटेन्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर इफ यू वॉन्ट टू बिगिन युअर वेल डिफेंड स्टडी रिसर्च स्टडी डेफिनेटली दिस वन इज यूजफुल एंड इट इज डिपेंड अपॉन युअर रिसर्च प्रॉब्लम सो दिस इज वॉट आई टोल्ड यू इफ यू वॉन्ट टू अंडरटेक अ रिसर्च ऑल्सो वॉट आई टोल्ड यू बिहेड एवरी एक्टिविटी देर इज अ रीजन प्रत्येक काम प्रत्येक कार्याग एक कारण नसत कारण मे रिसर्च पाठीमाग कारण कुछ समस्या जर समस्या ना तो रिसर्च हो समस्या है मन रिसर्च होते तो तसच प्रत्येक काम सुधा एक कारण नाम कारण न कारण आू शकना नहीं 
तर याचाच याच संदर्भ घेऊन ग्रेट सायंटिस्ट अल्बर्ट आइन्स्टाईन काय म्हणतात ते आपण बघूयात अ फॉर्म्युलेशन ऑफ अ प्रॉब्लेम इज ऑफन मोर एसेन्शियल दॅन इट्स सोल्युशन विच मे बी मिअरली अ मॅटर ऑफ मॅथमॅटिकल ऑर एक्सप्रेश एक्सपेरिमेंटल स्किल्स अल्बर आइन्स यांच्या मते ज्यावेळेस तुम्ही एखादा प्रॉब्लेम फॉर्म्युलेट करत असता त्यावेळेस तुम्ही त्याला अत्यंत महत्व देणं गरजेचं आहे ते सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे आणि खर तर प्रॉब्लेम हा मॅथमॅटिकलच असला पाहिजे असं नाही तरी तो सुद्धा एक्सपेरिमेंटल सुद्धा असू शकतो अनुभवातून सुद्धा आपल्याला प्रॉब्लेम कळतो त्यावेळेस आपण एखाद्या गोष्टीचा अनुभव घेतो प्रयोग करतो मॅथमॅटिकल इक्वेशन मांडतो त्यावेळेस सुद्धा आपल्याला प्रॉब्लेम कळू शकतो असं ग्रेट सायंटिस्ट अल्बर्ट आइन्स्टाईन म्हटलेले आहेत तर या चांगल्या अशा थॉटने आपण आजच्या लेक्चरची सुरुवात करूयात आणि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम काय असतं हायपोथेसिस काय असतात ऑब्जेक्टिव काय असतात या सर्वांचा अंदाज आपण वन बाय वन घेत राहूयात खर तर रिसर्च स्टडी म्हटलं किंवा रिसर्च म्हटलं की या तीन गोष्टीला अनन्यसाधारण असं महत्व प्राप्त झालेलं आहे या तीन गोष्टीशिवाय तुमचा रिसर्च होऊच शकत नाही कोणत्या त्या तीन गोष्टी या तीन गोष्टी म्हणजे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम फ्रेमिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव अँड हायपोथेस तर या तीन गोष्टी तुमच्या क्लिअर असतील तर तुम्हाला रिसर्च करण्यासाठी कुठलीही अडचण येत नाही म्हणूनच आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम कसा लिहायचा तो कसा ओळखायचा ऑब्जेक्टिव कसे लिहायची कसे फ्रेम करायची हायपोथेसिस कसे मांडायचे किंवा ते कसे फ्रेम करायचे या संदर्भातल्या सर्व गोष्टी आपण वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बघत जाणार आहोत पुन्हा एकदा मी तुमच्या सर्वांचं मनोपूर्वक स्वागत करतो आणि सुरू करतो आजच्या ह्या प्रॉब्लेमला आजच्या ह्या लेक्चरला सो इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर प्रॉब्लेम फॉर्म्युलेशन देर आर सर्टन स्टेप्स मी नीड तर तुम्हाला एखादा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम लिहायचा असेल प्रॉब्लेम फॉर्म्युलेट करत असेल प्रॉब्लेम लिहायचा असेल प्रॉब्लेम ओळखायचा असेल तर या तीन स्टेप्सचा तुम्हाला वापर करावा लागतो वेन एव्हर यू वॉन्ट टू गो फॉर फॉर्म्युलेशन ऑफ अ प्रॉब्लेम देन वी नीड टू फॉलो दीज थ्री स्टेप्स विच आय हॅव मेन्शन हिअर इन अ क्लिअर मॅनर सो सी दिस इज अ स्टेप दिस इज अ फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस ॲक्च्युली प्रॉब्लेम फॉर्म्युलेशन इज द फर्स्ट स्टेप problem formulation is the first step in the process of research remember you don't forget this one whenever you want to go for a research we need to go for this much as it is important as i told you there are three basic steps and without this basic steps research is not possible the first one is what problem formulation second is what objectives and developing research objectives and developing research hypothesis these are three major steps so first one is what defining the problem second one is not developing research objectives third one is not developing research hypotheses so these are the three major steps in the process of research and without these three steps research is not at all possible if you want to undertake a research and if you want to complete your research whatever you have undertaken then you need to follow you need to go for these three different steps in the process of research the next one that i would like to tell you here most important part of research process but also one of the difficult part research or problem definition or defining the problem or statement of problem is the most important aspect or most important part of research process but it is not that much simple one it is little bit difficult one to find out it is that much difficult one to formulate most of the people they can go for the research but they are not able to come they are not able to write their statement of problem further bares lokanna ya teen steps follow karacha asta research madhe ya teen step atyanta mahatvacha ahet kon kon ta ahet ta pehla ahet pehla ahet defining the research problem define karna dusra ahet developing research objectives objectives tumhala develop karacha ahet ani tisra ahet developing research hypothesis या तीन गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या असतात खर तर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम हा अत्यंत महत्वाचा भाग सोपा नाही जेवढा आपण समजतोय म्हणजे काय बऱ्याचशा लोकांना रिसर्च बऱ्याचशा गोष्टी माहिती असतात पण बऱ्याचशा लोकांना रिसर्च स्टेटमेंट प्रॉब्लेम कसा मांडायचा तो कसा ओळखायचा हेच कळत नाही आणि त्याच्यामुळं खरी अडचण होते आणि त्यांना रिसर्च कम्प्लीट करता येत नाही and this word i have written like this unfortunately problem is clear problem is 
रेअरली क्लिअर कट मी बरेचसे थेसिस बघतोय बरेचसे प्रोजेक्ट बघतो मुलांचे आणि त्यातून असं निदर्शनच येते की मोस्टली पीपल दे आर नॉट एबल टू राईट द प्रॉब्लेम इन अ क्लिअर कट मॅनर अँड मोस्टली एक शंभर जर बघितले असेल किंवा पन्नास थेसेस बघितले किंवा पन्नास प्रोजेक्ट बघितले तर त्यातले एक चार पाच लोकांना म्हणजे एक दहा टक्के लोकांना फक्त प्रॉब्लेम चांगल्या पद्धतीने मांडता येतो असं निदर्शनास येते इट मीन्स नॉट नाईन्टी पीपल नाईन्टी पर्सेंट पीपल दे गेट फेल्ड इन क्लिअरली रायटिंग द क्लिअर कट ऑर दे आर नॉट एबल टू राईट द प्रॉब्लेम इन अ राईट मॅनर दे डो नॉट राईट क्लिअर कट प्रॉब्लेम इन द रिसर्च स्टडी ऑर प्रोजेक्ट स्टडी सो दिस इज वॉट प्रॉब्लेम फॉर्म्युलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट वन and problem formulation is the first important steps in the process of research and as i told you it is must it is important and without the problem we cannot go for the research samashya nahi tar idhar jab tumhara samashya kale nahi tar tumhara samashya cha nidana hot nasel samashya namke ka hai kalat nasel tar tumhi research kasha cha karnar tyachamule samashya vidhan hi atyanta mahatvacha asa vidhan ahe ani te aplyala kelach pahije tyachi shivaya aplyala purcha aplyala research aplyala pura geun jata yena पुढची गोष्ट बघूया प्रॉब्लेम नेमकं म्हणजे काय कशासाठी केले पाहिजे काय त्याची गरज आहे ते आपण बघूयात प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इज अ क्लिअर कन्साइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इश्यू ऑर इश्यूज दॅट नीड ऑर नीड्स टू बी अड्रेस बाय द रिसर्च प्रॉब्लेम स्टेटमेंट म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून एखादा रिसर्च ज्यावेळेस तुम्ही अंडरटेक करता किंवा एखादा रिसर्च तुम्ही ज्यावेळेस एखादा हाती रिसर्च घेता त्यावेळेस तुम्हाला अशा संशोधन करत असताना एखाद्या गोष्टीबद्दल असणारी क्लिअर क्रायटी आहे जसं तुम्हाला काय म्हटलं इज अ क्लिअर कन्सेस डिस्क्रिप्शन ऑफ द इश्यूज एखादा इश्यू तुम्हाला मांडायचा आहे एखादी तुम्हाला प्रकरण मांडायचं आहे एखादा मॅटर तुम्हाला मांडायचं आहे तर त्या संदर्भातला एखादी क्लिअर क्रायटी आहे त्याची गरज मांडणं म्हणजे रिसर्च प्रॉब्लेम मांडणं आणि ज्याला हे जमतं त्याला रिसर्च चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकतो पुढे बघूयात आपण स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम इज युज इन रिसर्च वर्क ऍज अ क्लीन दॅट आउटलाइन्स द प्रॉब्लेम अॅड्रेस बाय द स्टडी खर तर रिसर्च प्रॉब्लेम हा रिसर्च रिसर्चर्सनी मांडलेला क्लीन असतो ज्याला तो प्रॉब्लेम अॅड्रेस करत असतो पुढे जाऊ खर तर तो असे एक सांगत असतो की मला या या समस्या जाणवत आहेत या रिसर्च किंवा या टॉपिक अंतर्गत मला या या समस्या जाणवत आहेत आणि पुढे मी माझ्या रिसर्च मध्ये हेच प्रूव्ह करणार आहे फॉर एक्झाम्पल मी एखादा रिसर्च घेतला मार्केटिंग मधला आणि त्याच्यामधून मी असं म्हणत असेल की बारामती मध्ये ऑनलाईन मार्केटिंगचं प्रमाण कमी आहे किंवा पुण्याच्या कम्पॅरिझन मध्ये बारामती मध्ये ऑनलाईन मार्केटिंगचं प्रमाण कमी आहे तर मला हे पुढे प्रूव्ह करावं लागेल आणि ही जर मी समस्या मांडली असेल तर या समस्येला मला पुढे जाऊन ऍड्रेस करायचं या समस्या पुढे जाऊन मला विधान करायचं आणि ते कधी शक्य होणार आहे ज्यावेळेस मी माझा पूर्ण थेसिस किंवा पूर्ण रिसर्च कम्प्लीट करेन त्यावेळेस ते शक्य होऊ शकेल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम ब्रीफली ऍड्रेसेस द क्वेश्चन व्हॉट इज द प्रॉब्लेम दॅट द रिसर्चर विल ऍड्रेस खर तर जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम असतो तो रिसर्चरचे सर्व क्वेश्चनचे उत्तर देतो त्या क्वेश्चनचं तो उत्तर असतं आणि खर तर या प्रॉब्लेमच्या माध्यमातूनच आपण रिसर्चच्या माध्यमातून पुन्हा आपण त्या सर्व प्रश्नांची उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत असतो तर याला म्हणत स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम तर तुम्हाला नेमकं लक्षात काय ठेवायचं आहे तेही सांगतो तुम्हाला जी लक्षात ठेवायची गोष्ट आहे ती अशी आहे की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम म्हणजे दुसरं दुसरं काही नसून एक क्लिअर कट आणि कन्साइज आयडिया असेल तशाची तुमच्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेमची याच्या माध्यमातून तुम्ही जो एक क्लेम मांडणार आहात तो क्लेम सुद्धा तुम्हाला इथं आउटलाईन करता आला पाहिजे आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट याच्यामध्ये तुमच्या मनामध्ये जे काही क्वेश्चन आहेत प्रश्न आहेत त्या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे तुमचा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम असला पाहिजे एवढं लक्षात ठेवा त्यानं बघा गोल्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम काय गोल बेस्ट प्रॉब्लेम something that bothers you into a targeted or well defined problem apan ka karto hai aplo general problem hai jitcha aplyala ka hota apan jitcha apan nehmi vichar karto hai jitcha apan vichar karto ki ha problem gyun mala maza research karayche tyach general problem la tumhi 
टार्गेटेड प्रॉब्लम कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम मध्य कन्वर्ट करा ट्रांसफॉर्म करा टार्गेट बनवा वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बनवा ऑटोमेटिकली काम करा नक्की प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रॉब्लम कल नीसर्चेफाई करता हेतु तुम्हारा लगे कलू शको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम सेट शोधन का अत्यंत महत्व गरजे बेसिस फॉर द इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ युअर फाइनल प्रपोजल खरतर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हि पेली स्टेप है बेस है कशाचा तुम फाइनल रिसर्च शक्य होना नहीं हो गए एक हेलो बोला मैं एक अर्थ तक एक कथा फोन कर लेक्चर सो दिस इज द बेस एंड एक्चुअली या बेसिस वरती सर्व गोषी अवलंबन मैं मटल प्रमाण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज द व्हाट वी कॉल इट बेसिक स्टेप फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च खर तो तुम्हारा रिसर्च इधन सुरुआत होते स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कि समस्या विधान ज्ञान होते काम आपोप सुरू करू शाम एक मैं खाली वाक्य टाकले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम नीड नॉट टू बी लॉन्ग एंड एलॉबरेटिक एलॉबरेट वन पेज इज मोर देन इनफ फॉर अ गुड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इतना कि बयाच वे लोकान स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कि मरयादा आते का या गोष्टी ही भान रह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हा खूब लेंदी कि एक पेज सुधा मनना है जे कहीं तुम्हारा मानना चाहिए तुम्हें एक पेज मध्य पैराग्राफ मध्य सुधा मांडू शकता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम मनू शकता गरजे चाहिए एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या अपेक्षा है खरतर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम मध्य गरजे अपेक्षा करते रिसर्चर वॉट वी एक्सपेक्ट एज अ रिसर्चर फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम दैट आई हेव शॉर्टेड डाउन हिस्सो जस्ट लुक एट दॉइंट विच आई हेव मेन्श इन द स्लाइड सो जस्ट गो थ्रू दिस इट शुड एड्रेस अ गैप इन नॉलेज इट शुड एड्रेस अ गैप इन द नॉलेज बयाच वे अपन रिसर्च जे करो ना कर रिसर्च अपन करो नॉलेज मधला गैप शोध का नॉलेज मध्य जो का गैप है तो शोध का रिसर्च करो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम मध्यम जो का नॉलेज गैप है भाष्य कर बोल गए लिखले गए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखने गरजे चाहिए एक प्रश्न नॉलेज गैप व्हाट इज गैप इन नॉलेज मैं जस मंटल ना कि बरस अपन लिटरेचर व्यू करता नॉलेज गैप शोधने का प्रयत्न करते हैं क्या करते अपन जे कहीं रिसर्च समझा दा लोग रिसर्च के अपन का फरक मे नॉलेज गैप समझा दा लोग दा वे घटकान वरती बोल तुम्हारा कि अकरावा बारावा घटक शिल्लक है तो अकरावा बारावा घटक नॉलेज गैप तो अशा पद्धति ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम मध्यम नॉलेज गैप वरती एड्रेस पाजे नॉलेज गैप वरती बोल गए दिस इज वॉट दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज द मोस्ट एंड इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट वन देन इट शुड बी सिग्निफिकंट इनफ टू कंट्रीब्यूट टू द एक्जिस्टिंग बॉडी ऑफ रिसर्च एक्जिस्टिंग बॉडी सद्या जे कहीं रिसर्च है प्रकार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम सिग्निफिकन्स कि महत्वपूर्ण योगदान दल गए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम मध्यम एक जी का रिसर्च है सद्या योगदान देना आल गए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम खरच चांगला है कि अशा प्रकार अपेक्षा अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कड़ी अपेक्षित
त्यानंतर हे शुड लीड टू फर्दर रिसर्च भावी काळामध्ये अशाच प्रकारचं रिसर्च करण्यासाठी ह्याच्यातून प्रेरणा मिळाली पाहिजे तुम्ही काही जो काही स्टेटमेंट मांडणार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम मांडणार आहात त्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेमच्या माध्यमातून माध्यमातून भावी काळात रिसर्च करण्यासाठी प्रेरणा मिळाली पाहिजे त्यामुळे अशा प्रकारच्या गोष्टी करणं अत्यंत महत्वाचं आहे द प्रॉब्लेम शूड रेंडर इट सेल्फ टू इन्व्हेस्टिगेशन थ्रू कलेक्शन ऑफ डेटा तुमचा जो काही प्रॉब्लेम आहे त्याच्या माध्यमातून तुम्ही जे काही इन्व्हेस्ट करून डेटा कलेक्शन करणार आहेत त्याच्यातून तो माहिती ती माहिती तुम्हाला मिळेल अशी खात्री तुमच्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम मधून मिळाली पाहिजे त्यानंतर इट शुड बी ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर अँड सूट हिज ऑब्लिक हर स्किल्स टाइम अँड रिसोर्सेस खर तर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम लिहित असताना रिसर्चरचा इंटरेस्ट संशोधकाचा इंटरेस्ट संशोधनाची आवड अत्यंत महत्वाची आहे आणि त्याच्या असणाऱ्या स्किल्सला ते स्किल्सला किंवा त्याच्याकडे असणारी कौशल्य वेळ आणि साधने यांना मॅच झाली पाहिजे बऱ्याच वेळा काय होतो संशोधना संशोधन करणाऱ्या व्यक्ती म्हणजे संशोधक संशोधकांचा इंटरेस्ट वेगळा असतो तो विषय वेगळाच घेतो बऱ्याच वेळा त्याला असणारी संसाधने कमी पडतात किंवा उपलब्ध असणारी संसाधने पुरेशी नसतात वेळ पुरेसा नसतो आणि अशा वेळेस जे आपण एखादा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम मांडून रिसर्च करत असू तर तो येणारा रिझल्ट आहे तो त्याच्या आवडीच्या विरुद्ध जाणार असेल किंवा त्याच्यातून येणारं जे काही फलित आहे ते अगदी योग्य असेल असं म्हणता येणार नाही द अप्रोच टुवर्ड सॉल्व्हिंग द प्रॉब्लेम शुड बी एथिकल त्यावेळेस तुम्ही संशोधनाच्या माध्यमातून रिसर्च कर काही गोष्टी मांडत असता काही प्रश्नांवरती उत्तर शोधत असता तर हे सर्व करत असताना तुमचा अप्रोच हा नेहमी नैतिकतेला धरूनच असला पाहिजे एथिकल युअर अप्रोच यु नो पीपल दे ट्राय टू सॉल्व युअर प्रॉब्लेम बाय युझिंग अनएथिकल वेज अनैतिक मार्गाने जाऊन तुमचे प्रॉब्लेम तुम्ही सोडवू शकत नाही रिसर्चमध्ये सो बेसिकली द प्रॉब्लेम दॅट वी वॉन्ट टू सॉल्व थ्रू अवर रिसर्च शुड बी एथिकल नैतिकतेला धरूनच तुम्ही त्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेमच्या माध्यमातून तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता अनैतिक मार्गाचा वापर करून तुम्ही तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकत नाहीत आणि त्यामुळे या सर्व गोष्टींची अत्यंत महत्वाची गरज इथं आपणास जाणवते त्यानंतर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम इज रिटर्न इन थ्री पार्ट जो काही आपण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम लिहितोय खर तर आपण आता मुद्द्याला वळतोय मुद्द्याकडे येतोय आणि इथे आपण बघतोय की आपल्याला कशा प्रकारे आणि कोणत्या प्रकारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम लिहिता येऊ शकतो तर त्याचा आपण इथं आवर्जन विचार करूया तर बघूयात की खरं तर ज्यावेळेस आपण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम लिहिण्यासाठी जातो तर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम हा सामान्यपणे किंवा साधारणपणे तीन स्टेप्स मध्ये तीन पार्ट मध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे कोण कोणते त्याचे तीन पार्ट आहेत ते बघूयात पार्ट ए खरं तर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेमचे प्रकारच तीन आहेत तीन प्रकारचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम असू शकतात तीन प्रकारचे स्टेटमेंट प्रॉब्लेम असतात पहिला जो पार्ट आहे त्याला आपण पहिला प्रकार म्हणू शकतो त्याला आपण म्हणतो द आयडियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम द आयडियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम मीन्स आदर्श ज्याच्या माध्यमातून आपण आदर्श काहीतरी गोष्टी मांडण्याचा प्रयत्न करत असतो काय म्हणते व्हॉट इज दिस आयडियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम दिस आयडियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम डिस्क्राईब्स अ डिझायर्ड गोल ऑर आयडियल सिच्युएशन एक्सप्लेन्स हाऊ द थिंग्स शुड बी बऱ्याच वेळा आपण आयडियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेमच्या माध्यमातून असं सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो की हे इच्छित गोष्टी असतील आयडियल सिच्युएशन असतील आणि तीच आपण एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करत असतो एक्झाम्पल्स मी इथं दिलेत आयडियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम्स हे मी तुम्हाला ते वाचून दाखवतो आणि आपण पुढे जाऊयात द मिनिस्ट्री ऑफ युथ इज डेडिकेटेड टू अलॉकेटिंग एंटरप्राइज डेव्हलपमेंट फंड टू बोथ द युथ अँड वुमन these funds are made available in order to start entrepreneurial ventures that create and expand employment provide relevant statistics and quote so this is the way of it becomes ideal statement of problem and this ideal statement of problem is one of the way of writing statement of problem so you just go through this if you want to take you can take a screenshot of the slides also for your better understanding so this is for ideal statement of problem 
now part b statement of problem is written in three parts as we guys have seen one part now we are moving on another part that is part b part b madhe kay mantle here we go for the reality whatever is the reality we are going to write that we are not going to write in ideal manner we are going to write in a reality manner and it is called as what reality so it describes this particular part b describes a condition that prevents the goal state or value in part a from being achieved or realized at this time explains how the current situation falls short of the goal or ideal so here we are going to write not in ideal manner but we are going to write in a real manner realistic manner we can call it realistic manner in marathi what we call it vastavadi dhorana apla swikarayche jhamwa jhamwa kadi apan b part cha vichar karun ki the reality based reality based apan ja vela statement of problem lihayla jao tya velas aplyala je kai vastav ahe tacha adhara varti aplyala statement of problem lihava lage tan ja vela tumhi रियालिटी का विचार कर तड़जोड़ न करता तुम्हें तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिहा तुम्हारा तुम्हारा अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लू रियालिटी बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम सो वन एक्जाम्पल आई हेव गिवन यू जस्ट गो थ्रू द एक्जाम्पल एट होम एंड यू कैन रेड दिस एक्जाम्पल एंड यू कैन अंडरस्टैंड वॉट सॉर्ट ऑफ एक्जाम्पल आई हेव गिवन हि फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज नाउ द सी पार्ट पार्ट नंबर थ्री as i told you there are three parts a part we have seen that was ideal then b part we have seen that was realistic and now c part we are going to see the c part is there for the consequences so this statement of problem is based on the consequences whatever consequences we are facing we are talking about we can observe we can experience in that particular topic we talk about that in that statement of problem which is called as a statement of problem based on the consequences consequences what is the best statement of problem asto tela apan part c mantu yacha madhe kay karto apan nemka that also we are going to see here identifies the way you propose to improve the current situation and move it closer to the goal or idea yacha madhe apan kay karto ay Identifies the way you propose to improve the current situation. Sadhyaji parasiti apun kasha padhati ne kasha sangla padhati ne apun thi improve karu shakto. Hichi apun identification karate he shudum karate. Ane tya pramani apne lathe goal set karu milwaye se kwa thi parasiti shudrawaye chhe. So whatever consequences we are going to consider for the purpose of writing statement of problem, those can be called as statement of problem based on the consequences. आपण काय म्हणतोय कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ कंडिशन्स किंवा सरकमस्टन्सेसचा विचार करून आपण ज्यावेळेस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम लिहितो दॅट पर्टिक्युलर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम इज कॉल्ड ऍज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन सी पार्ट और पार्ट सी सो दिस सी और आय थिंक इथे हे तिन्ही ए बी आणि सी जे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम लिहिण्याचे मार्ग आहेत ते आपण बघितलेले आहेत पहिला होता कुठला होता पहिला आयडियल वन दुसरा कुठला होता कॉन्सिक्वेन्सेस नव्हता तर तो होता रिअलिस्टिक रिअलिटी बेस्ड तिसरा होता कॉन्सिक्वेन्सेस वरती आधारित सेगमेंट ऑफ प्रॉब्लेम ह्याचं पण एक उदाहरण मी तुम्हाला इथं दिलेलं आहे उदाहरण एकदा व्यवस्थित बघा वाचा आणि पुढे जा पुढे जाऊयात आपण वॉट आर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव मला वाटतं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम मधले जे काही तुमचे प्रश्न होते जे काही शंका होत्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम तर आपण कव्हर केलेला आहे बऱ्याचशा गोष्टी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम बद्दल मी तुम्हाला इथं आवर्जून सांगितलेल्या आहेत आणि याच्याच माध्यमातून तुम्हाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम म्हणजे नेमकं काय त्याचे प्रकार काय ते कसे लिहायचे त्याचं महत्व काय त्याचा उद्देश काय या सर्व गोष्टी आपण ठळकपणे दुसरा जो एलिमेंट आहे आजच्या आपल्या लेक्चरचा तो आहे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह ज्यावेळेस तुम्ही रिसर्च अंडरटेक करता ज्यावेळेस तुम्ही रिसर्च हाती घेता त्यावेळेस पहिला पार्ट असतो टायटल शोधणं आणि दुसरा पार्ट जो असतो तो इमिडिएट तुम्हाला करावा लागतो तो म्हणजे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम शोधणं त्यावेळेस तुमचं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम कम्प्लीट होईल त्यावेळेस तुम्हाला तुमच्या रिसर्चसाठी ऑब्जेक्टिव्ह आणि हेपोथेसिस शोधावे लागतात किंवा हेपोथेसिस कन्स्ट्रक्ट करावे लागतात डेव्हलप करावे लागतात प्रत्येकासाठी हा अत्यंत महत्वाचा असा भाग आहे 
तर काय आहे याच्यामध्ये ते आपण बघूया ऑब्जेक्टिव म्हणजे काय खर तर ऑब्जेक्टिव्ह आणि गोल्स मध्ये खूप मोठा फरक आहे गोल्स हे लॉंग टर्म साठीच असतात आणि ऑब्जेक्टिव हे छोट्या कालावधीसाठी किंवा शॉर्ट टर्म साठी असतात एवढाच एक छोटा फरक सांगूया आणि पुढे जाऊयात वी आर गोईंग टू सी दिंग्स विच आर देअर फॉर ऑब्जेक्टिव विच कॅन बी कॉल्ड एज रिसर्च ऑब्जेक्टिव आउटकम्स दॅट यू एम टू अचीव्ह बाय कंडक्टिंग रिसर्च खर तर ऑब्जेक्टिव हे तुमचं जे काही आउटकम आहे जे तुम्हाला अचीव्ह करायचं आहे रिसर्चच्या माध्यमातून त्याचा एक मिरर आहे त्याचं एक आउटकम आहे ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे आउटकम आहे कशाच तुम्ही जे रिसर्चच्या माध्यमातून रिसर्चच्या माध्यमातून तुम्ही शोधून काढणार आहात त्याचे एक आउटकम म्हणजे रिसर्च किंवा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह एकच मिनिट हा Many research study contain more than one research object. बऱ्याच वेळा असं निदर्शनास आलेलं आहे की रिसर्च स्टडी मध्ये एकापेक्षा जास्त ऑब्जेक्टिव असतात एकच ऑब्जेक्टिव्ह असतात असं नाही जर तुम्ही पी एच डी किंवा एम फिल चा थेसिस बघितला असेल कोणाचा रिसर्च बघितला असेल तर तुमच्या कानाचे लक्षात आलं असेल की अशा प्रकारच्या रिसर्च स्टडीज मध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह असतात एक किंवा त्यापेक्षा जास्त सुद्धा रिसर्च ऑब्जेक्टिव असू शकतात त्याने क्रिएटिंग स्ट्रॉंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह कॅन हेल्प टू अचीव्ह युअर टार्गेटेड गोल्स ज्या वेळेस तुम्ही तुमच्या रिसर्च मध्ये चांगल्या पद्धतीचे भक्कम असे रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिहिता त्यावेळेस नक्कीच तुम्हाला त्या ऑब्जेक्टिव चा फायदा तुमचं जे काही टार्गेटेड गोल आहे तुमचा उद्देश आहे तो सफल करण्यासाठी महत्वपूर्ण होतो किंवा ते जे काही तुमचं उद्देश आहे ते अचीव्ह करण्यासाठी त्याचा तुम्हाला फायदा होऊ शकतो त्यानंतर द पर्पज ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह इज टू ड्राईव्ह द रिसर्च स्टडी इन्क्लुडिंग डेटा कलेक्शन अनालिसिस अँड कन्क्लुजन या ऑब्जेक्टिव्हच्या माध्यमातून तुम्ही तुमचा रिसर्च स्टडी चांगला पुढे नेऊ शकता कारण तुमचा जो स्टडी असतो तो तीन गोष्टीवरती बेस असतो पहिला स्टेटमेंट ऑफ चांगल्या पद्धतीने डेटा कलेक्ट करू शकता ज्याला आपण माहितीचं संकलन म्हणतो माहिती संकलित करू शकता अनालिसिस करू शकता आणि जे काही तुम्ही अनालिसिस केलेलं आहे त्याच्या आधारे तुम्ही तुमचं कन्क्लुजन मांडून तुमचं कम्प्लीट रिसर्च करू शकता म्हणून याच्यासाठी ऑब्जेक्टिव असणं गरजेचं आहे रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑल्सो हेल्प यू नॅरो इन ऑन द फोकस ऑफ युअर रिसर्च अँड की व्हेरिएबल्स गायडिंग यू थ्रू द रिसर्च प्रोसेस खर तर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्हच्या माध्यमातून तुमचा फोकस तुम्हाला आणखी व्यवस्थित किंवा नॅरो करता येऊ शकतो तुम्ही अशा केंद्रित एकाच विशिष्ट अशा गोष्टीवर तुम्ही लक्ष केंद्रित करू शकता त्यातले जे काही व्हेरिएबल्स आहेत त्याच्यावरती तुम्ही फोकस करू शकता तुम्ही त्या संदर्भात गाईड करू शकता आणि तुमची रिसर्च प्रोसेस कम्प्लीट करू शकता म्हणून खरं रिसर्च ऑब्जेक्टिव तुमच्या ह्याच्यामध्ये असणं गरजेचं आहे त्यानंतर स्टेप्स टू डिफाईन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह आय थिंक वी हॅव सीन स्टेप्स टू गो फॉर statement of problem similarly we are going for understanding the steps to define research objective there are certain steps there are three steps basically there are three steps to define research objectives and which are they and what are they just look at this correct the research objectives define karna se ki teen mahatvapurna ase steps se pehli ji step hai ti ase there are three simple steps that you can follow to define your research objectives नंबर वन पिन पॉइंट द मेजर फोकस ऑफ युअर रिसर्च तुमच्या रिसर्चचा महत्वपूर्ण असा जो फोकस आहे त्याच्यावरती तुम्ही अगोदर पिन पॉइंट करा ही पहिली स्टेप आहे दुसरी स्टेप काय ब्रेक डाऊन युअर रिसर्च फोकस इन टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव तुमचा जो काही रिसर्च फोकस आहे रिसर्चचा मूळ उद्देश आहे तो ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये टप्प्या टप्प्याने मांडा म्हणजे तुमचा जर फोकस असेल तर तुम्ही त्याला चार घटकामध्ये पाच घटकामध्ये सहा घटकामध्ये दहा घटकामध्ये सुद्धा मांडू शकता वॉट युअर डुईंग जस्ट यू आर ब्रेकिंग डाऊन युअर फोकस और रिसर्च फोकस इन टू सम रिसर्च ऑब्जेक्टिव अँड द लास्ट बट नॉट लेस्ट राईट युअर रिसर्च ऑब्जेक्टिव इन अ स्मार्ट फॉर्मॅट तुमचे जे देर आर सम कन्फ्युजन इन द माइंड ऑफ यू गाईज तुमच्या मनामध्ये एक शंका विचारते की स्मार्ट फॉर्मॅट म्हणजे काय फॉर्मॅट असा कुठला असा फॉर्मॅट आहे जो स्मार्ट फॉर्मॅट मी दाखवतो तुम्हाला काय येतो स्मार्ट फॉर्मॅट याला मनाचा स्मार्ट फॉर्मॅट 
smart format of defining research objectives the number one is specific m measurable a achievable r relevant t time best ya paanch alphabet cha it arth dilela ahe ani yala apan mhanto smart format if your objectives are smart then you can achieve your success in a very smart way so s for or s stands for specific je kai tumhi objectives mandnar ahat those objectives should be specific it should be related to your research specific means what those should be related to your research those should be related to your topic which you have chosen for the purpose of study specific manje kay vishishta ase vishishta ase manje kay तर तुमचं जो काही टॉपिक आहे तुमचं जो काही टायटल आहे तुमचा जो काही विषय आहे त्या विषयाला अनुसरूनच ते ऑब्जेक्टिव्ह असले पाहिजेत नुकतीच तुमचा विषय वेगळा आणि ऑब्जेक्टिव्ह वेगळे असून चालणार नाही तुमचा जो काही विषय आहे त्या विषयाला अनुसरूनच तुम्ही तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह लिहा म्हणजे त्या ऑब्जेक्टिव्ह आपण म्हणू शकतो स्पेसिफिक त्यानंतर मेजरेबल ते मेजरेबल असले पाहिजे मेजर करता आले पाहिजे मोजमाप करता येणारे असले पाहिजे we can measure those if it is not possible to measure those objective then no use of those objective so this is what m stands for measurable so whatever objectives you are developing whatever objectives you are defining for your research those should be measurable then achievable a stands for achievable whereas for our objectives we said but those are not achievable whereas for our objectives thro to objectives le to objective define karto पण ते ऑब्जेक्टिव्ह अचिवेबल असत नाहीत अचीव करता येत नाहीत अशक्य प्राय गोष्टीचे असू शकतात जर तुम्ही अशा प्रकारचा ऑब्जेक्टिव्ह ठेवला असेल की मी तुझ्यासाठी चंद्र आणून देतो हे होऊ शकत दोन शुड बी अचिवेबल देन आर फॉर रेलेव्हंट सो व्हॉट एव्हर आर ऑब्जेक्टिव्ह यू आर रायटिंग फॉर युअर रिसर्च स्टडी दोन शुड बी रेलेव्हंट टू युअर स्टडी त्या ऑब्जेक्टिव्हचा आणि तुमच्या रिसर्चचा संबंध असला पाहिजे इफ इट इज देर इज नो रिलेशन देन दोन ऑब्जेक्टिव आर कॉल्ड ऍज अरेलेव्हंट आणि इफ इट इज अरेलेव्हंट देन देर इज नो यूज ऑफ युअर ऑब्जेक्टिव्ह विच यू हॅव ऑलरेडी सेट अँड द लास्ट पॉईंट टाइम बेस्ट टाइम बाउंड इट कॅन बी ऑल्सो कॉल्ड ऍज टाइम बाउंड So whatever objectives you are keeping for your research, those should be time bound. They are like real as they are. They are like they are like a lot of as they are. So if you have an objective, they are like a lot of as they are. But if you have an objective, they are like a lot of as they are. But if you have an objective, they are like a lot of as they are. So those are not time based. No? So you think about the time also. You should think about the time bound objectives for your research. So this is a smart format. आणि या स्मार्ट फॉर्मॅटचा वापर करून तुम्ही तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह डिसाईड करू शकता तुम्ही तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह फायनल करू शकता तुम्ही तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह ठरवू शकता आणि त्याच्यामुळेच खरं तर या पद्धतीने जर तुम्ही तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह ठरवले तर मला नाही वाटत की तुम्हाला कुठलीही तुमच्या रिसर्चमध्ये अडचण येईल त्यानंतर आपण बघूयात की टिप्स फॉर डिफायनिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह ज्यावेळेस तुम्ही कधी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्हला जाता त्यावेळेस रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह डिफाईन करत असताना काही तुम्हाला टिप्सचा वापर करावा लागेल काही टिप्स अवलंबाव्या लागतील आणि कोणत्या आहेत त्या टिप्स आणि काय आहेत त्या टिप्स त्याही आपण इथं जरूर बघूयात एक मिनिट फक्त ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट टिप्स फॉर डिफाईन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह डिफाईन करत असताना कोण कोणत्या टिप्स वापरल्या पाहिजेत त्याचा एक थोडक्यात मी आढावा तुम्हाला देतोय द फर्स्ट वन बी कन्साईज वॉट एव्हर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह युअर रायटिंग दॅट शुड बी न कन्साईज मॅनर कन्साईज म्हणजे काय स्पेसिफिक अँड शॉर्ट इन्स्टेड ऑफ रायटिंग एरेलेव्हंट देन कीप युअर नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव लिमिटेड ॲज अ टोल यू we can write more than one objectives for the purpose of research but it doesn't mean that we can go for 10 or 12 or 20 or 100 mi tumhala mhatle ki eka paksha jast research objectives asu shakta this study madhe kiwa astatach pan asa hyacha arth asa nahi ki tumhi 10 15 100 objectives ghetle 
keep your number of objectives limited according to the need of your research tumche je kai sanshodhan ahe tumche je kai research ahe tachi garaj olkha ani tya pramane objective cha number limited thava ogich objective cha number vadu naka then use action words there are some action words इंग्लिश मे या सग वर्ड्स तुम्हारा पर्पल कलर मध्य एक्शन वर्ड्स मनता सो वाइल राइटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव वी कैन हेव टू गो फॉर सम एक्शन वर्ड्स एक्शन वर्ड्स लाइक एसेस डिटरमाइन कैलक्युलेट कंपेर एक्सप्लेन डिस्क्राइब ऑल दीज वर्ड्स कैन बी कॉल्ड एज एक्शन वर्ड्स सो वेन एवर यू आर देअर टू राइट ऑब्जेक्टिव वी कैन हेव टू गो फॉर these kind of words which can be called as action words or action words then be realistic vastava sa bhan theva whenever you are there to write or whenever you are there to define the search objectives you should be very much realistic if you are not realistic then there is no use of your research objectives ask for the feedback whenever you complete your uh defining of the research objectives take somebody's feedback ask somebody to go through that if you feel this person is suitable to give his feedback ask for him for his feedback and if he suggests something accordingly make some necessary changes in your research objectives then proofread and review your objectives see we write but sometimes there is the possibility of having grammatical mistakes and uh, you know uh punctuation and so on so ask your expert to go for the proofreading and his review also about the objectives definitely those will be useful those will be good for your research asha paddhatine jar tumhi tumche ya tips of research objectives set kele ki on defend kele ki on develop kele tar nakkis tumhala te objectives he perfect objectives asu shakti अशा पद्धति ने ज्यास कभी तुम्हें रिसर्च करता तुम्हें कभी रिसर्च कराव तुम्हारा अशा पद्धति टिप्स वे रिसर्च ऑब्जेक्टिव फाइनल करावाया रिसर्च सो टू पार्ट दोन पार्ट अपन कम्प्लीट के लेक्चर मध्य पेला जो पार्ट होता तो अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम अपन कम्प्लीट के नर अपन ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट के आता अपन जाओ हाइपोथेसि कड़े वॉट इज रिसर्च हाइपोथेसि रिसर्च हाइपोथेसि मराठी मध्य मन तो संशोधना घरीतक संशोधना की परिकल्पना दीज आर दर्ड विच आर दिन मराठी विच आर डिफिकल्ट दैन इंग्लिश सो विच आर दिन रिसर्च हाइपोथेसि वी आर वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च हाइपोथेसि इन इंग्लिश इफ वी अंडरस्टैंड दिस इन मई इंग्लिश देन इट्स ओके इफ आई टीच यू दिस पर्टिक्युलर कॉन्सेप्ट इन मराठी देन यू यूल से सर प्लीज टेल अस इन इंग्लिश सो इट इंग्लिश इज बेटर दैन मराठी because these words are very heavy whatever words we are using for hypothesis in marathi those are very heavy to understand so which are the grahitak kiwa apan tela kay manto parikalpana grahitak manje ek andaz hypothesis manje dusra dusra kay nasun ek andaz andaz banlela asto apan ek general statement kelle asto ani tela apan manto hypothesis sorry hypothesis tela manto tar baghuyat apan kay mhatle nemka hypothesis baddal a hypothesis is a statement sorry a hypothesis is a tentative statement about the relationship between two or more variable hypothesis manje dusra tisra kai nasun ek apan temporary ki tentative statement karto hai kasha baddal ek sah sambandha baddal koshish sah sambandha baddal don kiwa don paksha jast variable madhe asnara sah sambandha dakhna sathi apan ek general statement karto hai for example मी जर असेल की मुलांपेक्षा मुली संबंध दाखवतोय कशा मधला मुला मुलं आणि मुलींमधला याला आपण काय म्हणू शकतो जर मी असं स्टेटमेंट केलं असेल मुलांपेक्षा मुली हुशार आहे म्हणजेच काय हा माझा हायपोथेसिस झाला त्यावेळेस मी ऍक्च्युली याच्यावरती काम करेन तुमच्या मुलाखते घेईन तुमचे ओपिनियन्स घेईन किंवा तुमचं मार्क्स बघेन त्यावेळेस लक्षात येईल की कोण खरं हुशार आहे कोण हुशार नाही बट रिसर्च करना अगोदर मैं टेन्टेटिव स्टेटमेंट के प्राइमा फेसी मन तो अपन दैट इज कॉल्ड वॉट रिसर्च हाइपोथेसिस इट इज अ स्पेसिफिक रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रिडिक्शन 
बट वॉट यू एक्सपेक्ट टू हैपन इन द स्टडी खरतर हा एक अंदाज है टेस्टेबल प्रिडिक्शन है खरतर तुम स्टडी बदल का हा एक अंदाज आतो क्या हाइपोथिस प्यूरल हाइपोथिस इंग्लिश मध्य हाइपोथिस एक ज्यादा हाइपोथिस इज अ प्रिसाइज टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ वॉट द रिसर्चर और रिसर्चर्स प्रिडिक्ट विल बी द आउटकम ऑफ द स्टडी खरतर तुम्हारे स्टडी च आउटकम मी जर एखाद विद्या स्टडी करीन मी जर वाक्य के मुलापेक्षा मुली हुशार है मज गृहितक स्टेटमेंट हिच मैं पूरे जाऊ प्रूव कराए जर ये खरच प्रूव रिजल्ट आउटकम हाइपोथिस हाइपोथिस इज एन अजम्शन दैट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंसेस का आधारा का आधारा अपन अशा प्रकार गृहित मानत कि अंदाज वर्तवत दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन दैट ट्रांसलेट द रिसर्च क्वेश्चन इन टू अ प्रिडिक्शन खरतर हे कुछ रिसर्च स्टडी चे इनिशियल स्टेज आते इन्वेस्टिगेशन मध्यम जे का रिसर्च के क्वेश्चन है तैबल अपन एन्सर करो कि ट्रांसलेट कर प्रिडिक्शन संगत हाइपोथेसिस प्रॉब्लम फॉर्म्युलेशन व्हाट इज दिस हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज दिस प्रॉब्लम फॉर्म्युलेशन दैट आल्सो इंटेलिजेंट गैस खरतर हेला आपण म्हणतो की इंटेलिजेंट गैस हाइपोथेसिस म्हणजे गैस आपण गैस करतो ना की आज पाऊस पडेल की नाही पडेल पण व्हाय इट इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंट गैस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन इट इज बेस्ड ऑन सर्टन एविडेंसेस म्हणून तर आपण काय म्हणतोय इंटेलिजेंट गैस और प्रिडिक्शन दैट गिव्स डायरेक्शनल टू द रिसर्चर टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चंस हा गैस आपण कशासाठी मानतोय खरतर हा जो आपण एज्युकेश इंटेलिजेंट गैस मानतोय किंवा प्रिडिक्शन करतोय ते कशासाठी महत्वाचं आहे रिसर्चरला जे काही रिसर्च क्वेश्चन्स आहेत त्या रिसर्च क्वेश्चनची उत्तर देण्यासाठी हा गैस कि प्रिडिक्शन महत्वाच है मनुन आपू शको हाइपोथिस मध्यम रिसर्च जे का क्वेश्चन है रिसर्चर मनात रिसर्च क्वेश्चन जो उत्तर देने च काम होता हाइपोथिस और हाइपोथिस आर डिफाइंड एज द फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द टेन्टेटिव और एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिट्वीन टू और मोर वेरिएबल्स इन अ स्पेसिफाइड पॉप्युलेशन मग जे बोलो अपन तो सुधा संगित है एक फॉर्मल स्टेटमेंट आत टेन्टिट्यूड स्टेटमेंट आत प्रिडिक्शन मध्यम दोन कि दोन पेक्षा जास्त वेरिएबल मध्य का रिनेशन है कि रिनेशनशिप है येबल भाष्य के लिए जन हाइपोथिस मन तो नेक्स्ट वन हाइपोथिस ऑब्लिक प्रॉब्लम फॉर्म्युलेशन अगेन अ हाइपोथिस इज अ फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल अंडर द स्टडी सेम थिंग्स वी हैव सीन इन लास्ट टू यू नो पॉइंट्स नाउ अ हाइपोथिस हेल्प्स टू ट्रांसलेट रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव इन टू अ क्लियर एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और आउटकम ऑफ द स्टडी दिस वन आल्सो वी हैव सीन हे सुद्धा आपण बघितलेले आहे नाउ हाइपोथिस मेक्स द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द रिसर्च स्टडी हाइपोथिस उद्देश्य है हाइपोथिस कॉन्ट्रीब्यूशन है योगदान है महत्व है यह गोष्टी सुधा अपन ये अभ्यास करना आहो खर हाइपोथिस अपन जर मन तो जो तुम्हारा रिसर्च ही मानवी बॉडी है शरीर है तो शरीर जो हृदयाच काम है हार्ट है तो मे हाइपोथिस जर हाइपोथिस नसेल तुम्हें स्टडी ल शून्य किमत हो सकते खरतर हा तीन गोष्टी मे रिसर्च का गाभा को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथिस तीन गोष्टी जर न तो रिसर्च कर शक्य नहीं रिसर्च स्टडी का महत्व है कॉन्ट्रीब्यूशन है का योगदान है तो अपन बोल इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी टू द रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव हाइपोथिस तुम्हारा क्लैरिटी मिलू शकते कशा की रिसर्च प्रॉब्लम की रिसर्च ऑब्जेक्टिव इट डिस्क्राइब्स एक्सप्लेन्स एंड प्रिडिक्स द एक्सपेक्टेड 
रिजल्ट और आउटकम्स ऑफ द रिसर्च डिस्क्राइब करू शो एक्सप्लेन करू शो क्रेडिट करू शो रिजल्ट आउटकम ऑफ द रिसर्च इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन रिसर्च डिजाइन इंडिकेट करता शक्ति इट डायरेक्ट द रिसर्च स्टडी प्रोसेस रिसर्च स्टडी प्रोसेस डायरेक्शन डायरेक्ट करता इट डिफाइन्स द पॉप्युलेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी दैट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड और एक्सिमाइन पॉप्युलेशन एक स्टडी एरिया है स्टडी एरिया मे जो रिस्पॉन्डेंट्स है पॉप्युलेशन मन तो यहाँ तुमची पॉप्युलेशन तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येते आणि त्याच्यासोबत तुम्हाला इन्व्हेस्टिगेशन किंवा त्याचं एक्झामिनेशन करता येऊ शकतं इट फॅसिलिटेट्स डेटा कलेक्शन डेटा अनालिसिस अँड डेटा इंटरप्रिटेशन रिसर्च हायपोथेसिसच्या माध्यमातून तुम्हाला आणखी एक फॅसिलिटी तिथे येते देता येते ती म्हणजे डेटा कलेक्शन तुम्ही करू शकता डेटा अनालिसिस तुम्ही करू शकता आणि डेटा इंटरप्रिटेशन सुद्धा तुम्ही चांगल्या पद्धतीने करू शकता अँड दिस इज कॉल्ड वॉट दिस इज द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ रिसर्च हायपोथिसिस इन रिसर्च खरं तर आता अत्यंत महत्वाच्या भागाला आपण जातोय तो म्हणजे रिसर्च व्हेरिएबल्स याच्यामध्ये खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत पण इथं आपल्याला त्याचा थोडासा थांबावं लागेल कारण या गोष्टी या गोष्टी काय म्हणतो आपण त्याला या गोष्टी आपल्याला थोडंसं डीपमध्ये शिकायचे आहेत आणि ते लगेच शक्य होणार नाही तो रिसर्च वेरिएबल्स पार्ट अपन उद्या लेक्चर मध्य कवर करना आहोत जो का पार्ट ऐसा है हेपोथिस तो अपन उद्या लेक्चर मध्य बार आहोत आज इतना अपन थोड़ा मी मज प्रेजेंटेशन थोड़े परत पुनः एकदा वापस ये होम स्क्रीन लिता मैं तुम्हें प्रश्न विचारत तुम्हारा तुम्हें जर का प्रश्न आते तो तुम्हें प्रश्न मेरा संगा अन्यथा अपन थोड़ा अगोदर प्लीज अलाउ मी टू स्टॉप द रेकॉर्डिंग